你是阴虎符，嗯，以前是阴虎符，我现在是真正的人了，是阿爹和爹爹的血脉。虽然我不像另一个宝宝那样由爹爹生下来，但是我真的是阿爹的孩子。小孩脸上有些胆怯，特别的强调自己有两人的血脉，就怕蓝忘机知道他是阴虎符而不要他。蓝忘机的心情如同过山车一样，刚知道这个孩子是阴虎符变化而来，又知道了魏婴真的生了一个宝宝。他的心里难过极了，魏婴到底去了哪儿？他一个男子怀孕生子，该有多么的艰难！小男孩拉了拉蓝忘机的衣袖，阿爹，你能给我取个名字吗？可，蓝忘机低头考虑片刻，说道：“既然你前身是阴虎符，那就叫蓝虎池吧。”蓝池，是因为我在血池里长大吗？好吗？蓝忘机这下总算是知道这孩子怎么来的了。估计是因为他和魏婴的精血落入了那神秘的血池，才造出了血肉，融合了阴虎符。虎是人旁加阴虎符之虎，念池。既然你是血池出生，小名唤阿赤也可。以后你的由来，万不可说与旁人知晓。叔公和伯父也不可以说吗？蓝忘机摇摇头，不可以。人心难测，若是被人知道你是阴虎符所化，定会引起纷乱。我才不怕呢。我可厉害了，乱葬岗的那些家伙全都听我的。不过阿爹说了，阿赤会听话的，我任何人都不说。韩光君突然多了个儿子，名字叫做蓝虎区，据说还是上了族谱的蓝氏血脉，而且那孩子和蓝忘机长得一模一样。虽然私下里免不了被人诟病，但是却也没人拿到。明面上来说，这些年蓝忘机逢乱必出，在仙门也累积下不小的威望。就算现在突然多了个来历不明的孩子，也没有人敢质疑蓝忘机。只是有很多新月蓝忘机的仙子心碎了一地。而且据内部消息，那蓝虎池的娘亲看不上蓝忘机，不要夫君不说，孩子也丢下了。可怜蓝忘机被人抛弃，这十年来四处寻找妻儿，这好不容易找到孩子，接下来肯定就是带着孩子去找娘了。这样一则谣言，让蓝虎池的另一个至亲。成了让百家仙子们最恨的牙痒痒的人，你不要可以留给我们呢、啊，直接就把蓝忘机给霍霍了。要知道，蓝家人一辈子就只爱一人，你这是自己不要，大家也别想要，是吧？丛林中，一个红衣的小少年在飞奔，他的身上挂着许多的银铃，在奔跑间，铃铛发出悦耳动听的声音，如同山林间流淌的泉水。小小少年的身后跟着一些小动物。他的上空更是有不少的飞禽在盘旋，其中不乏鹰隼这样的猛禽。这些飞禽对少年并没有恶意，他们算是小少年的护卫，一路都在为少年保驾护航。小少年停了下来，前方一丛荆棘拦住了他的去路。阿金，小少年一喊，空中飞下一只巨大的金鹰。小少年反正迅速，在旁边的树干上一借力，在金鹰快要贴地的一瞬间，跳到了他的背上。金鹰冲天而起，小少年稳稳地坐在了鹰背上，神色自若地伸出双手，搂着金鹰的脖子。阿金，你说阿吉会不会不等我自己跑了呀？阿五也真是的，出去玩这么久都不回来，阿吉在这个时候叫我去给他送东西，肯定是想偷跑。金鹰并不会说话，但是少年的话他却听懂了，飞得更快了些，生怕他家主子没有等他家小主子。少年远远的就看到了自家阿吉，大喊一声，就从金鹰身上跳了下去。少年的阿吉淡定的站在下方，仰着头，念头一动，一根长长的藤蔓爆射而出，飞快的缠住了少年的腰，把他倒挂着，提溜到那人的面前。此人是整个北荒最尊贵的人，北荒之主昆乌，昆乌洛英是活着的神，掌管着北荒的森林和大地。他曾经有个中原仙门的名字叫做魏婴魏无羡。不过这个名字已经很少有人叫起了，北荒族人称他尊上，亲近的人叫他阿英。当年魏无羡获得后土传承，救活了自己的外公，也就是他的阿魏，巫族人就只剩他两人了。当日阿英生下孩子，这孩子却有着一半凤栖族血脉。追本溯源之后，却发现这孩子居然是凤栖族圣女哥卡灵的亲生孙儿。魏无羡这才知道，这人是蓝忘机的娘亲。只是这个卡灵原身已经死在了蓝家，现在的身体是灵魂在凤栖族觉醒血脉涅槃重生之体。他在蓝家去世有了十二年，
，在北荒觉醒用了两年，这会也不过才十岁大小。过去的种种他早就忘了，也不记得自己生过两个孩子，现在居然一步到位有了孙子。他的阿吉哥卡雷是凤七族族长，这个新生的孩子是巫族的后代，也是凤七族的后人，身份自然是尊贵无比。这孩子从小受尽了宠爱，他在喂鹰肚子里的时候。得了一部分厚土血液的力量，他的血脉比他阿恩觉醒的还要多，连凤凰血脉也觉醒了一大半。魏婴给他取名为乌洛皇，小名燕儿。燕儿从小便的百鸟百兽追随呵护。别看他才十岁，但是他的修为却已经能和凤七族的高手相当了，就算在中原仙门那边也难有敌手。